癒しについて。About healing. 奇跡講座では癒すことができるのは心だけで、心を癒すことによって体が癒されることもあるというふうに教えていると思います。Okay. In the course,、uh, it teaches that we can only heal our mind, heal the mind, but by healing the mind, we can also heal the body. デビッドを通してさまざまなところで癒しが起きたことを聞きました。That, uh, several, uh, 人を生き返らせたこともあると聞きました。デビッドと癒されている人の心の中で何が起きているのでしょうか What's happening in your mind or at the healed people? かっこ実際には一つの心ですが I know that there's only one mind. イエスは人の心のな人の中の神の子だけを見て癒したと言いますよね。Okay. I heard that Jesus healed、uh, the people by looking at They're、uh, looking only son of God in, there, in them. 本当の癒しについて何かお話しできることがあればお願いいたします。Can you talk about the true forgiveness? 人以外にも興味があるので人だけではなく動物やその他について、えー、癒しについて何かあればお願いしたいです。As I am also interested, interested in not only human but also animals or other creatures. So, if you can have any examples of、uh, healing of animals, so could you please tell us? Yes, healing is always of the mind. The healing was all this, and it's more mind or no mono on this. And all illness is mental illness. はい、そして病気というのはすべてメンタルの病気なんです。So、the ego has tricked us into believing things that are different than this. ですが、自我は私たちを違うものを信じさせようとしています。It has tricked us into believing that the body can be sick. では、あの自我はですね、私たちが病気、体が病気になるということを信じるようにトリックを仕掛けてくるんです。But to the Holy Spirit, the body is neutral. ですが、ホーリースピリット、聖霊にとって私たちの体というのはニュートラルですね、重要なものです。It is the ego that projects symptoms onto the body. ですが、自我は体にその兆候というシをあの反映させていくんですね。And healing requires that you see the impossibility of this. ですから、ヒーリングっていうのは私たちがそれが可能であるというのを信じるということを必要としていきます。So、ですから私がこれから私のヒーリングの経験についてお話をしたいと思います。<笑>はい、あの私が死者を呼び返らせた話についても話したいと思います。One major Healing experience occurred when I was doing the workbook lesson 136. I was doing the workbook lesson 136. And that lesson is that sickness is a defense against the truth. And that lesson is that sickness is a defense against the truth. And t And on the day that I was doing that lesson, I was having symptoms that seemed to be in my body.、はいいうのののねね、and this is the way the lessons are designed.、はい、design のの The lessons will relate to everything that you're experiencing in the world. And by the time I was doing that lesson, I was watching my thoughts very carefully. And 
As soon as I noticed the symptoms, I paid attention to the thoughts. ですから私がその兆候が出た時には私は自分の思考の方を注目をしていきました。Thoughts were, oh, I'm, I might be catching the flu. でその思考というのは私はあのインフルエンザにかかったんじゃないかと。I wonder if it's a 24 hour flu or 48 hour flu. でそれは24時間のインフルエンザなのかあるいは48時間なのか。I think I caught this flu from my grandmother or from my dad. Dead? Dad. Because they had the father who just had the flu recently. でそれはもしかしておばあちゃんかもしれないし最近にインフルエンザにかかったお父さんかもしからかもしれない。And you see all these thoughts put the causation out into the world. So actually, these thoughts are part of the sickness. The form of the symptom doesn't really matter, it's the thoughts where the problem are. ですから何か兆候で出ているその形というのは問題ではないんです。それではなくて私たちの思考が問題なんですね。そして私はちょっと気,持ち気分が悪くなってきて、だんだん下痢を感じてしまったわけですね。I ran into the bathroom and sat on the toilet. <laughs> and that's when my lesson for the day came into my mind. Sickness is a defense against the truth. So as soon as I was sitting on the toilet, I went into a meditation. <laughs> And related thoughts from the lesson came into my mind. Which were, when you feel sick, it's because you are afraid of love. And you are afraid of the power of your own mind. And it seems safer for you to play weak and frail. And it is really an arrogant way of telling God,、uh, look, Uh, I'm not the way you created me. でそして神にこう言うんです。あなたが作ったままの私じゃないよってそれが美しいと思っちゃってるんですね。Like、はい、でこれはまるであなたが小さくてそして弱いという証人をあの証言を得ているようなそんな感じです。And it is always a decision in mind. でそれはいつもあなたのマインドの決定なんですね。決断なんです。It's never something that happens to your body. The mind feels guilty and then it projects a symptom onto the body. And then it quickly forgets what it just did. And makes up a story. そしてもう物語を作り上げちゃうんですね。そして私たちが何かこの世界の犠牲者であるというのを正当化するために。Well, when I had these thoughts, I thought, wow, this, I'm making this choice. で私がこの思考を見たときに、お私はこんな選択をしてしまったんだということを見ました。That when I was making this choice, I was choosing to disbelieve、uh, Jesus. But I did have a deep love in my heart for Jesus. So I started to just go into that love and light that I felt for Jesus. And I told myself it can't be both ways. Either what Jesus is telling me is true. 
でジーザスがこれは本当だよって言っていることと Or the world is right, and Jesus is a big liar. そして世界が正しくて<笑>そしてジーザスはもう大きな嘘つきだっていうのとこの2つのですね。ですが私がジーザスの愛をこう受け取れるようになると私はもっと愛を感じられるようになってきますもっと受け取れるようになってきます。ですから私はなんか間違えてしまったということを受け取れるようになるんですね。何が起こっているかということが間違えてあるということを。Instant, realized, はい、である瞬間、あこれは絶対にありえないというふうに思うんです。And all the symptoms left me in one instant. はい、そしてその瞬間に私の体の兆候というのがなくなっていくんです。ですから私は立ち上がってそしてキッチンに行ってあの食べ物を電子レンジから出したんですね。そしてそれが私の人生で私の人生で私の人生で私の人生で私の人生で私の人生で私の人生で私の人生で私の And the same thing happened with my raising the dead experience. はい、で同じことがですね死者をよみがえらせる経験というのにも言えるんです。で私はあのガイダンスを受けたんですけれどもお母さんおばあちゃんにですねあの食べ物をお渡しするという。お,お,であのおばあちゃんに、えー、とサラダを作ってあげるのにいつも同じあのお店に行ってたんですね生鮮食品のお店に行っていました。で私はその日にですね、まあ、あのワークブックのレッスンをしていたんですけれども。でそこではですね、死はない、神の子は自由であるというレッスンだったんです。で、ジーザスはですね、そう今日はあなたには別のお店に行ってほしいんだって言ったんです。で、そこのお店ではですね、女性が倒れてたんですけれども、もう息をしてなかったんですね。The, uh, the her, で、あの実際、救急隊員がこうあの生き返らせようというか、そあの処置をし,ようとし,たしてたんですけれども、実際にそれができなくて、もう帰った後だったんです。そこでですね、そのまあ、あの息をしていないその体をですね、冷凍食品の,そのセクションの,のところで私、見ていたんですね、その横で。で私はですね、あの手に今冷凍食品を持ってこう横にいたので、すごい手がこう冷たかったんです。それを覚えています。And then I kept remembering my lesson. ですからその時にですね私の,あの頭の中でこのワークブックのレッスンのことをすごく強く思っていたんですね私たちは死,があの死はないそして私たちは自由であるということ。で私は心のハートにエネルギーがやってきてそしてこの3つ目の目というのにもあの力を感じました。そして彼女を見ていたらここのお腹のところでも息をしているのが見えたんですね。And it seemed the most natural thing in the world. でそれは非常にもうこの世界で自然なことのように見えたんです。最も自然なことのように見えました。はいでままあ、本当まさにそれはこれはもう起こるべくして起こったと。なぜならばこれが私の今日のレッスンだったからなんです。So, で深い視点から見れば体というのはもう一度言いますがニュートラルですよね。It's just a character in the dream. はい、でこれはもうただ単に夢の中の登場人物なだけです。Really really、で実際にはこれは本当には生まれていませんし本当には死んでいないんです。It's just an appearance. はい、でこれはただのなんか形ですね出てきているものをですね登場人物です。ですがあの、自我という私たちのマインドの中にあるものがそれが死なんです
And when we practice forgiving the ego, we get symbols in the world. When we forget you, when we forgive the ego, forgive, um, we, we see a symbolic representation in the world. And so Jesus had a number of、uh, Of raising the dead experiences. でですから、ジーザスはたくさんの、まあ、師匠を生き返らせたという経験がありますよね。Including his own body at the end of his life. <笑>で彼は自分自身の体というのももちろん含んでいますよね。But, but the resurrection is not a body coming out of a tomb. はい、ですがあの、この復活というのは別に体がこのお墓の中から出てくるということではないんです。It's a state of mind where we have no more guilt. Where we just remember that everyone is perfectly innocent. And that nobody has ever done anything wrong or right. So, That's the way my experiences have gone, is they always seem to correlate with a lesson that I'm, I'm practicing. And in A Course in Miracles, Jesus does say, Don't ask the Holy Spirit to heal the body. Ask the Holy Spirit to heal your perception of the body. And this really means show me the purpose that you have for the body. And the Holy Spirit sees the body. Only as a communication device. Yeah, The closer you come back to forgiveness. So you wouldn't project all kinds of other meanings onto your cell phone. Oh, you're looking very healthy today. <laughs> Or, oh, you, you don't look so well. Have you been sick? <laughs> oh, so beautiful. Have you lost weight? <laughs> You've put on a few pounds. Maybe you need to go on a diet. <laughs> You're so beautiful. Will you marry me? <laughs> Can we have children? <laughs> you see, Those sound silly when you say them to a cell phone. But to the Holy Spirit, it's just as silly when you do this to a body. And the ego would even have you believe that your body is your home. It's like saying to the phone, I'm. I'm going to start putting away some money and make a retirement plan for you. Or you're getting to be pretty old. I think I'm going to put you in a nursing home. <laughs> And I better start to save some money too because I'll have to bury you、uh, in the end. <laughs> And 
And burying you can be very expensive. <laughs> でこのお,かあのお墓に埋めるっていうのは結構お金かかるんですよね。Yeah. We have to start to see how ridiculous it is that we treat the body as our home. It's just a temporary、uh, communication device that we use for a while. And、uh, if we don't learn the atonement with this body, then we'll. We'll get another one. <laughs> And some people call this reincarnation. <laughs>、ね uh, you may seem to get an upgrade. <laughs>、uh, but still, you, you have only one lesson to learn is how to forgive. はい、ですがたった一つの学ぶことしかないです。どうやって許すかってことですね。So in a course in miracles, Jesus says the body is a means and not an end. はい、ですからジーザスはこうあコースの中でジーザスは体というのは手段であって目的ではないというふうに言っています。And think about how different this is than from the ego's perspective. はい、ですがこれが自我の視点から見ると全く違うというふうに考えられますよね。To the ego, the, the body receives all the good things of this world. Many times people work at jobs that they do not like for decades. So they can have a nice house for their body, nice cars. So the body can travel and have all kinds of vacation experiences. ですから体はどこか旅行に行ってそしてなんかあらゆる種類,種類の休暇のこう経験ができます。To take a lot of photos and tell people, look at all the things my body has done and all the places it has been. <laughs> and then they have to go back to work at a job that they don't even like. So they work very hard, and, and the body is the end. The body is the one that receives the goods. Receives the goods, receives the、uh, services and the products. And for Francis and I, our life is, is the exact opposite of that. We end up doing lots of, like thousands of these kind of talks or talking on Skype. Uh, and doing counseling calls for many, many hours of the day. So the Spirit can come through and bring a sense of comfort and, and blessing to everyone we speak to. So the Spirit can come through and bring a sense of comfort and blessing to everyone we speak to. And if you allow the Holy Spirit to use your body just to extend the miracle, it'll be healthy for as long as you need it, and then it will be taken off, like taking off a sweater. でそれはもうずっと健康であるでしょう必要な限りはそしてあのそれがまた脱げていきますあのま,まるでもセーターのようにこう脱ぐことができるようになるんですねですからもしあなたがまあ亡くなる時というのもそれは優しくてそして簡単なものになっていくということです Yeah, I, before I started、um, the spiritual journey,、はい、um, I have always had a very poor health. Um, I had a lot of physical pain in my body. And very, very low energy. I felt like I had no life. The body had no life. And I think at that point, because I wasn't truly. 
um, accepting the the purpose、um, of healing. ですからその時には私は本当のの、ヒーリングの目的というのを理解してなかったんです。受け取ってなかったんです。So And I couldn't find out all the, the solutions and the answers to the, the physical symptoms. So, ever since I started this、um, inner work of forgiveness, at the beginning there was a lot of、um, allowing of the darkness and the emotions to come up. でその時に私はたくさんの,この暗いものを出していくいろいろな暗い感情というのを出していくというそれを許可するというものが必要となりましたそれがどんどん進んでいくとのスピリットがその彼の,そのスピリットの考えをです、ね、表現するチャ,ネチャネルとしてこう機能するようになっていきました。So truly it is a life and a practical、um, experience of the,、uh, having the body be just a communication device. So, this is a very important thing that I have to do with the body of the body. And the body is really just an extension or just a reflection of the mind. で体は単純に私のマインドの投影に過ぎないんです。And our mind is to, is just to hold the thoughts of the spirit of God. はい、でこのマインドというのはもう神の、まあ、スピリットの投影であるということです。And when the mind is, is staying in that completely, it has no guilt. はい、でここではマインドというのは私たちは、ま、全く無罪がない、無罪の状態で保たれています。And the body reflects that. はい、そして体はそれに反,反応していくあの反映します。But really, ultimately, sickness and death is a belief that made by the ego. で究極的には病気であったり死っていうのは自我の信念に過ぎないんです。自我が信じているものに過ぎないんです。And by forgiving the ego completely,、はい、ですから自我を完全に許したならば。This belief will not be believed by us anymore. でその信念というのはもう私たちによって信じられることは全くありません。はい、先週私は中国でこのような経験をしました。私の友達はかなりこう長期間の問題というのについて話してくれました。ですね。で彼が自分がずっとこう自的にやっていたことっていうのを手放していかなければいけないんです。ですから、マインドだけがそ,れにそこにキュ、まあ、ブレークを作ってあげる休、休憩を作ってあげるってことを知っていたんです。And as, as I was listening to him, で私は彼をあの話を聞いているときに、I just couldn't believe that he chose to own this, this symptom. Choose? He, wants, he said it's his, his disease, that he, he wants to own this disease. あで私は彼がこの,あの病気を持っていたいということを信じられなかったんですね。And to me, it was very, very clear it's not a, a symptom or disease that's owned by anyone. はい、で私はこの病気というのが誰かにこう所有されているというふうには思っていないんです。Of the ego. で彼が何かこう説明をしてくれているということは自我のパターンであるということです。でそれは自分の罪悪感をあの手放したいからということですね。When it, it leaves the, the thought of the, of God, はい、でそれは神から離れてしまったとっいう思考から来ています。It feels guilt, but it's trying to find 
the fix in the world. ですがその無罪あごめんなさい罪悪感っていうのを手放すのに世界を直していこうっていうふうにしているんです。ですからそれを過去であったり未来であったり同じことをずっと繰り返していくんですね。Stimulation, physical stimulation or distraction. ですからそれがもうすごい疲れてしまっていてそれが体に対しての刺激であったり何かこう自分の気をそらすものであったり。So、it's not a symptom that belongs to a particular person. ですからそれは誰か特定の人にあの属しているようなあの兆候ではなくて。あの自己を信じているじ人格というものですね個人の人格というものを信じているというものなんですね。Yes. So in, in the end, this whole world will reflect our, our state of mind.、はい、ですからこの世界というのは私たちの心の状態が反映されているものなんです。この盗聴人物というのは、まあ、人々というのはあの来てはまた去っていきます。でも、no no はい、ですからこの体の中に病気があの存在しているというものではないです。はい、ですがそれは、no, sorry. That reflects the freedom that we experience in the body. The, The one before. There will be no interpretation of sickness or death. でそこにはあの何の解釈もその死という解釈というのものが実際体の中にはないんです。それは、えっと、心の自由を表しているんです。But I just also just want to、um, emphasize that you know, as long as we still believe in being a body and being an individual. ですが私はここで強調したいんですけれどももし私たちがこの体であるあるいは一人の事故であるということを信じているならば device for the Holy Spirit. その時には私たちの体というのを精霊のコミュニケーションのツールとして使ってもらうということを許可していくこと。そうすることによって体というのはもっとニュートラルなものになっていきます。他に私たちはその体をあのコミュニケーションのツールとして使うの他にまだもう一つこう比べられることがあります。For example, the Olympics. はい、オリンピックをちょっと見てみましょう。The Olympics are, are based on competition. はい、あのオリンピックというのは競争をもとにしていますよね。<笑> And you will notice that bodies seem to get hurt はい、そして体, Olympics. はい、で体はですねオリンピックの中でもまあ怪我をしたり痛みを感じるものというふうに見えます。Uh, think about boxing and, and wrestling. はい、であのボクシングとかレスリングのことを考えてみてください。These are, are forms of, of attack and defense. はい、でそれはもうアタックですね、攻撃とそして防御のように見えますね。Uh, time when I was in Venezuela, で私がベネズエラにいたときに、I went on a sports radio show, で私はあのスポーツのラジオのなんか番組に行ったんですね。でそのスコアを読んでいた人っていうのがコースの学習者だったんです。So、はい。で私の隣にその彼座はあったんですけど彼はずっとこうスコアを読んでいるわけですね。And then he would say, okay, David, tell us about、uh, what's happening when when players get injured. はい。injured. injured when they get injured. でもしちょっとデビッド教えてほしいんだけどもしこうプレーしてる人がですねあの怪我をした場合っていうのはどういうことなんだろうと when they collide or when they have a ligament problem、はい、でなんかぶつかったりとかあるいはここに怪我したりとか、ね、I said well that, that is coming from guilt in the mind from believing in competition、はい、でこれはですね競争を信じているその信念から来ているものであるということですその信念競争を信じている信念の罪悪感から来ているものです。Business, はい、でこれは同じことがビジネスにも言えます。There's something called a type A personality full of stress. Type A personality, Taiwan? Type A. Type A is working all the time. 
type, type A. Type A. A. Okay. Work all the time. <laughs> never take a break. <laughs> You know, push, push, push. はい、であの人格でタイプ A という人格があっていつも働いていてでそしていつもこうこう攻撃的とかプッシュずっと押し続けている感じですね。Yeah. They can have high stress, heart attacks, high blood pressure. ですからあの高いストレスがあるので当然あの心筋梗塞にもなりやすいですしあとはプレッシャーもすごく得ています。Yeah. And, and another、uh, motive could be fame. はい、で他の動機としては名声がありますね。で映画の中での女優さんであったり男優さんだったりあるいはモデルさんであったりとか。Using the body to be famous and to draw attention to the body identity. はい、で体を使ってその人々の注目を集めたりということですねそれがまあ自分のアイデンティティになっている。Yeah, fame is not a good motive for the body. It's not, it's not a good motive to use the body. はい、であの名声というのを体を使う動機としてはいい動機ではないということです。Or to try to be wealthy.、Uh, that's a common thing that people use the body for is to To work hard with the body to accumulate lots of possessions and lots of money. And they have,、uh, they have discovered too that a lot of people who are very stressed out are wealthy people who are afraid of losing their money. <笑>であのこれはたくさんの,そのお金持ちの人たちがですね結局ストレスがすごくあってしまうそれはおそのお金を失う恐れがあるからなんですねですからストレスがあるということです Another example would be like thrill seeking、uh, using extreme sports or, or pushing the body to extreme conditions just to get more stimulation you know that, that kind of、uh, a way であとはあのスリルを求めるということですね、もう非常に危険なスポーツをしてみたりとか、何かこう強い刺激を得ようとするということ。Yes, all of these examples are, are the egos misusing the body for its own purposes. で、これがですね、あの今話したことっていうのは、自我が間違って、誤ったその体の使い方をしている、誤った目的で体を使っているということです。And then there's a very obvious one. はい、でそしてすごくはっきりとしたものがあります。It's called war. はい、戦争ですね。Using the body to kill other bodies. はい、でこれは体を使って他の体を殺すということです。This is not the spirit. はい、でこれはもちろんせあのスピリットのものではないです。And then we have stories of all kinds of war injuries、uh, that can last For, with stress for many years, decades. はいであの、えっと、戦争での怪我というのもありますしあとはストレスで何十年もその,あの心のストレスを抱えるというのもあります。Yes, like even the psychological ones like post traumatic stress. あの PTSD ですねあのずっとあの潜在意識でずっと持っていく恐れですね。Yeah, where people keep reliving horrific、uh, memories of, of war scenes. はい、でこれであのその人々はすごく恐ろしい夢をずっと戦争の夢を見ていってしまうということですね。So I see some of you are taking notes.、Uh, we can make two categories: ego's use of body and spirit's use of body.、はい、なのでノートを取っている人はもう片っぽにはこの自我の使っている体の使い方、そして精霊のつあの使い方というのを分けることができますよね。Holy Spirit's use communication device. はい、なので、聖霊はコミュニケーションのツールとして。And Jesus puts the other into three categories. ジーザスはあともう一個あります。3つのカテゴリーがあると言ってるんですね。プライド。プライド。プライド。ですね。プレジャー。そして、喜び。And attack. そして、攻撃ですね。These are the three main uses that the ego has. For the body. はい、でこれが3つの,あの大きな自我が体を使うこの目的なんです。はい、ですからこの3つで,です、ね、私たちの体をあの使っても夢を見続けさせるんです。はい、で
でまずコミュニケーションのツールとして使う場合はまずは明晰な夢というのを見るようになっていきますはっきりしたら明晰な夢です you start to have more deja vu experiences. ですからあのだんだんこのデジャブの経験というのをするようになっていたりします、mm-hmm. 私もそれを見ました<笑> Or,、uh... Sense of, oh, I'm aware that I'm dreaming. あ,あるいはあ私は夢を見ているって気がつく夢の中で,Which is a very powerful experience. で,そ,れでそれはすごくあの力強い経験なんですね、yeah. I think really、<笑>はいでヒーリングについてたくさんあのカバーしたと思います<笑>